ഹായ് എല്ലാവരുമൊക്കെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടായിരുന്നു അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വർക്കും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് എന്തായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിലെ ആ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ആറ്റം അല്ലെ എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ആറ്റമായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ അല്ലയോ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലയോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻറ്റു എൻ എ എന്നായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻറ്റു എൻ എ അതായത് ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു എൻ എ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ജി എയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവൺ മാസ് എന്താണ് ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ജി എ എം വൺ ജി എ എം എന്നാണ് വൺ ജി എ എം എന്നാണ് അല്ലയോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ ഞാൻ അറ്റോമിക് മാസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ ഇതായി തന്നിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗിവൺ മാസ് അപ്പോൾ എത്ര എഴുപത്തൊന്ന് ബൈ ക്ലോറിൻ്റെ വൺ ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസിനെ ഗ്രാമിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയായി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാ രണ്ട് എന്നാണ് എത്രയാന്ന് കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം എത്ര കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി എന്നയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റൈസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കിട്ടിയില്ലയോ കിട്ടിയോ ക്ലോറിൻ ഇല്ല ആ എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചെയ്തു പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റം അല്ലെ നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ അതൊന്നും അതും കൂടെ നോക്കാം നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റം അല്ലയോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻറ്റു എൻ എ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കും ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വൺ ജി എ എം അല്ലയോ ഇതിൽ ഗിവൺ മാസ് എത്ര നൂറ്റി അറുപതാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഞാൻ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തന്നായിരുന്നു പതിനാറ് യു എന്ന് തന്നു അതുകൊണ്ട് വൺ ജി എ എം എത്ര പതിനാറ് അപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും എത്ര എന്ന് കിട്ടും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും കിട്ടത്തില്ലയോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ചെയ്ത് ചിലവരെന്ത് ഈ പത്തെടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് പത്ത് റേസ് ഇരുപത്തി നാലെന്ന് എഴുതും തെറ്റൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഇത്ര ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്ത ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ മാർക്കും തരും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് ഗ്രാം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ പത്ത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ ഏതാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം കാർബണും പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൂടെയോ ചെയ്യാം ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഗ്
ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് തന്മാത്രകൾ സംയുക്തങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾ എന്നും ആറ്റങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലയോ അത് മോളിക്യൂൾ കോമ്പൗണ്ട് സോറി മോളിക്യൂൾ എന്നും കോമ്പൗണ്ട് എന്നും പറയുന്നത് അതായത് തന്മാത്രകൾ എന്നും സംയുക്തങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നത് അല്ലയോ അതിൽ കോമ്പൗണ്ടും മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്യൂൾ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ ഒരേ പോലത്തെ ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും കാണുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് കാണും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാണും ആറ്റങ്ങൾ കാണും അതാണ് തന്മാത്രയും സംയുക്തവും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന് മാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു അറ്റോമിക് മാസ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലയോ അതിന് എന്താ പിടിച്ചത് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് വിളിച്ചു ആ അറ്റോമിക് മാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അത് ആൾറെഡി ഉള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് തരും അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറി ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആയിട്ട് മാറി പക്ഷേ മോളിക്യൂൾസിനും അതുപോലെ മാസ് കാണത്തുണ്ടല്ലോ ഏ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തരത്തില്ല മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല തരത്തില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലയോ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ മാസുകളെടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യമേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലയോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ മാസ് കൂട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കത്തില്ലയോ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ആറ്റങ്ങളല്ലേ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ആറ്റങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ആ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് നമുക്കറിയാം ഇല്ലയോ അതിലുള്ള ഓരോ ആറ്റങ്ങളുടെയും മാസുകളെടുത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ആരാ ഉള്ളത് ആറ്റമാണുള്ളത് അപ്പം ആ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ആ ആ മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം മാസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും എന്തിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓരോ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും മാസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മോളിക്യുലാർ മാസ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്ന് വലിയ മോളിക്യൂൾസ് പോവാം ആദ്യം ഞാൻ ഓക്സിജൻ്റെ എടുക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓ ടു ഓക്സിജൻ്റെ തന്മാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓ ടു അല്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ പഠിച്ചതാണ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് ദ്വയറ്റോമിക തന്മാത്ര ദ്വയറ്റോമിക തന്മാത്ര രണ്ട് ആറ്റമുള്ള തന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ ഇതിനെയാണ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലയോ അതൊക്കെ ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പതിനാറാണ് അല്ലയോ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് പതിനാറ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലയോ അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ എത്ര രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നമ്മൾ കടയിൽ ചെ
ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ അത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ആകുമ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തൊന്ന് യു എന്ന് കിട്ടും എത്രയെന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തൊന്ന് യു ഇല്ലോ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരേപോലെ താറ്റങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അതായത് എൻ എച്ച് ത്രീ എടുക്കുകയാണ് എത്ര എടുക്കുകയാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഇല്ലയോ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ മാസം നമുക്കറിയാം പതിനാലാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അല്ലയോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറിയാം പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എത്രയാണ് ആ ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ അതായത് ഒരു നൈട്രജൻ്റെ അത് പതിനാല് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അത് ഒന്ന് ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നല്ലയോ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആകുമ്പം ആ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്ര പതിനാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പം എത്ര കിട്ടും പതിനേഴ് യു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇതാണെന്ത് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ എഴുതി കാണിക്കാം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലയോ അതിനകത്ത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തായത് വാട്ടറായിട്ട് മാറിയത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്തായി മാറി വാട്ടറായിട്ട് മാറി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആകുമ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ്റെത് കിട്ടി പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ രണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് യു എന്ന് കിട്ടും എന്തെന്ന് കിട്ടും പതിനെട്ട് യു എന്ന് കിട്ടും പതിനെട്ട് യു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇതാണെന്ത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇതാണെന്ത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇനിയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എൻ എ സി എൽ എടുക്കാം എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സോഡിയവും ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിക്യൂൾ എന്നും പറയാം ഓക്കെ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈ ഒരു ഒരു സോഡിയവും ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു സോഡിയം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഒരു ക്ലോറിൻ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണെന്ത് മോളിക്യുലർ മാസ് ഇതാണെന്ത് മോളിക്യുലർ മാസ് ഇതെല്ലാം മോളിക്യുലർ അല്ലയോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ വന്നില്ലയോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതിനായാലും നമുക്ക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലയോ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് വേറെ ഒരു പേരും കൂടെ പറയും കോമ്പൗണ്ട് എന്നും പറയും എന്നാലും അവരെ മാസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തില്ലാതെ തന്നെ പറയുന്നത് മോളിക്യുലർ മാസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മോളിക്യുലർ മാസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒത്തിരി പാടുള്ള ഒരു പഞ്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എടുക്കാം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അല്ലേ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്ര ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആറ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലയോ ആറ് കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഒരു കാർബൺ പന്ത്രണ്ടല്ലയോ അപ്പോൾ ആറ് കാർബൺ ആകുമ്പോൾ എത്ര ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആറ് കാർബൺ ആകുമ്പോൾ എത്ര ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒന്നല്ലയോ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ പറയത്തില്ലയോ ഇനി എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആറ് ഓക്സിജനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആറ്
Healthy Water at the end hydrogen or oxygen on a hydrogen or nothing to the one I don't know and day into one plus oxygen to the one they will oxygen a little one into sixteen chamber two plus sixteen padinetta is eighteen you on the victim sodium chloride NaCl one into sodium into the idiotic moon on a upon the one into twenty three plus chlorine to the mupatanje point and jana or a chlorine or low one into thirty five point five chamber fifty eight point five unit which would a confusion where no none of glucose glucose into the party chicken up can a parishal can then the railroad glucose in the matra jerome parato upon England the alarm c6 h12 o6 in a number of the glucose in the link in a number of the legume glucose but I'm gonna kill our carbon atom pandan to hydrogen atom our oxygen atom term run on the glucose atom are you about R I into Pantranda, carbon to Oranam Pantranda under R I into Pantranda, plus hydrogen to Onana Pantranda into one, plus oxygen to the R, R oxygen under Padanarana, R I into Banar, say the number, Nutium by the U and the Gitum, Nutium by the U. Idan dana, molecular massana, Idan dana, molecular massa. In an anamal and the under the molecular massa, Kandu Vedicin. Okay. Upon the molecular mass in U and the Lord, I U Martina and Yang Gram Akian. I Univar and the Kana Gram Akian. I Univar and the Kiana Gram and the Kiana Nujarto. Ilia either oxygen da molecular mass in Yan Mupatra and Gram in the Varaino. Hydrogen da and hydrogen molecule in the molecular mass two U I know, other than two gram and Nakano. Chlorine to the Edwath on the gram. Ammonium Padine gram. Water under the Padinet gram, Nagian, Pella the Nandakiana, a gramilo takian, a gram in the Turgian. But I didn't know the gram naki. Elio, just a you mighty and a gramaki. Ingil, and a gramaki, a ladinu lick in the verana, gram molecular mass in the Nulicum, gram molecular mass in the Nulicum. Ada either, about a molecular mass in a molecular mass of the country. Ilio, a candu which is a ratine, gram ilo tedum, adinulik in the verana, gram molecular mass, nulicum, gram molecular mass. A painting gram molecular mass and rudicum or the endadi, ah, where is anathina molecular mass and rudigia, and the tire and the ka, gram in the tudu kapa and the gram molecular mass. In a short title, Ligina, G M M Norim, in the Norim, G M M Norim, G M M Norim, Okeano. Either molecule name GMM, Kandubidikam Paranyal, and the Yedamadi molecular mass of Andubidikia and the tenth Tuduga, gramilla Tuduga, molecular mass and Rudigia, the tenth gram Tuduga. Gram atomic mass of Dichaparanyam Paranilio, atomic mass in a gramaka, but an angle, molecular mass in a gramilaka. Clear ano. Our am Paranu, where they am a GM in the tal under Tanda, one in the Leo, as well as where they GM in the tal under Arthanda. 1 gmm and the other one 1 gmm and the other one 1 gmm clear on a molecular mass in a gram molecular mass gram molecular mass in the varium ilio about the third gram molecular mass on a gram molecular mass upon a product or a oxygen da 1 gmm gmm oxygen da 1 gmm ethran joke chal 1 gm of oxygen and which are 3 gram, 32 gram, 3 gram, 32 gram. That's 1 gm hydrogen and the barana letra gramana, 2 gramana, 3 gramana, 2 gramana. That's 1 gm glucose and the barana angle, letra gramana, 90 gramana, 3 gramana. Nutium by the gramma. Abum, either molecule in the 
വൺ ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക ഗ്രാം എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താക്കുക ഗ്രാമിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഗ്രാം എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് എന്താണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലയോ എത്ര ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം അതായത് വൺ ജി എം എം വൺ ഗ്രാം ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് വൺ ജി എം വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാം ചിന്തിച്ചുള്ളതിൽ ഇതാണ് വൺ ജി എം എം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് വൺ ജി എം എം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലയോ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഓരോ നിൻ്റെ എടുത്ത് എഴുതാം വൺ ജി എം എം ഓക്സിജൻ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ജി എം എം ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് വൺ ജി എം എം എൻ എച്ച് ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നൈട്രജൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലയോ അതുപോലെ വൺ ജി എം എം വാട്ടർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ജി എം എൻ ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് എഴുതണം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് എഴുതണം അല്ലയോ ഇതാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മൾ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് പഠിച്ചു അതായത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണത്തില്ലയോ ഇതിനകത്ത് എന്ത് കാണാം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണത്തില്ലയോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണത്തില്ലയോ ഏ അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ നമ്മൾ ആറ്റം പഠിച്ചപ്പം ആറ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പഠിച്ചില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പഠിച്ചില്ലയോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതുപോലെ മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് എന്തും കാണും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണും അപ്പം വൺ ജി എം എം ഏതൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും വൺ ജി എം എം ഏതൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തന്നെയാണ് എത്ര മോളിക്യൂൾ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ആറ്റം എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ആകുമ്പം അവിടെ പറയേണ്ടത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അവിടെ പറയേണ്ട ആരുടെ എണ്ണമാണ് മോളിക്യൂളുടെ എണ്ണം അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എടുത്താൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്ര സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് കാണാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് കാണാം അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലയോ കാരണം അതെന്താണ് വൺ ജി എം എം ആണ് എന്താണ് വൺ ജി എം എം ആണ് അതുപോലെ അമോണിയ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് അതുപോലെ വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ സെയിം തന്നെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ആയാലും എത്ര തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എത്ര തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സെയിം ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് അല്ലയോ ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് പക്ഷെ മാസ് എന്താണ് ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ സാധനം ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല ഈ സാധനം മാറാൻ പാടില്ല അതായത് ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് കാണത്തുള്ളൂ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് കാണത്തുള്ളൂ അതായത് ജി എം എം എത്രയായിരിക്കണം വൺ ആണ് അല്ലയോ ഒരു ജി എം എമ്മിനകത്താണ് എത്ര ഇത്രയും ഉള്ളത് ഒരു ജി എം എമ്മിനകത്താണ് ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് ഒരു ജി എം എമ്മിനകത്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് തന്മാത്രകൾ ഉള്ളത് എന്തുള്ളത് തന്മാത്രകൾ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ജി എം എം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര ഗ്രാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ
ऑक्सीजनाइंटी 23 molecules on diarium. Leo, either number of GM Mamanuarim, either Norene. Leo, is not a child mass in the Maguariam. Is not a child number of molecules on a number of molecules on a number of molecules either than Matragal de Enamani Parnidine. Okay, clear on a in the telepum, Namaka mass of the rip. Is in the Varane, GM de Enamachita. Mass calculate the number of molecules. We will question about the question. We will question about the mass. We will ask 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 the and the other one is the same as the other one. And the other one is the same as the other same as the same method. the same method. the same method. Okay, that's the same method. 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 the 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 GMM number of GMM in the Baranyal given mass Nana given mass divided by one GMM one GMM and the other Baran Elio and the child Tanirikina mass and the other Tanirikina mass and the end the Jedamadi one G M M कोण्टे divide चेदा मधी one G M M कोण्टे इंदेदा मधी divide चेदाल मात्रा मधी clear आणो हैं अरे इधर तेरिंदा मासिने आ साधन तेने जाने ऐडा नो तेरिंदा आदिंदा G M M कोण्टे दिया उरी G M M कोण्टे दिया divide चेगा अपन अम्म गंदे किटम number of G M M किटम number of G M M किटम number of G M M किटम clear आणो Find number of GMM in given samples. Tanirikina sample gul day number of GM. Either GMM gul day GM old and then Nm Kantubidia and the question. Okay, over on the Yambara. Another question. 360 gram water. What is 360 gram water. Hindi is high atomic mass. Atomic mass. Hydrogen is Hydrogen is 1 and Oxygen is 1 and Hydrogen is 1 Oxygen is 1 Okay, so we have to do the 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 number of GMM. We have to the number of GMM equation on the given mass by 1 GMM. Amaga given mass on the etra 360 gram. Shendilla 1 GMM illa illio. Pum, I'm going to can do it again. 1 GMM of end water on water above H2O. Can do it again. I'm going to do it again. Hydrogen is one of the two. What is hydrogen? Two hydrogen. Two into one plus oxygen. One into two plus sixteen. Two into one into sixteen. So, we have two plus sixteen. That is, we have two grams. So, two grams. So, we have 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 two Clear on three arguments. Layo Pomogadatan Tandu Sinoda Chidoga, or you Tandu Sinoda Chidoga. Okay. Add the Namago Okanda, 
ഒരു തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അമോണിയ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അമോണിയ തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അമോണിയ എന്നാണ് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം എന്താണ് അമോണിയ എന്നാണ് അല്ലയോ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അമോണിയ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലയോ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗിവൺ മാസ് ഗിവൺ മാസ് എത്ര മുപ്പത്തിനാല് അല്ലയോ പിന്നെ വേണ്ടത് വൺ ജി എം എം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് വൺ ജി എം എം ഓഫ് അമോണിയ ഓഫ് അമോണിയ ഇതിൽ അമോണിയയില് നൈട്രജൻ്റെത് എത്ര പതിനാലാണെന്നും ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒന്ന് ഇത് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഒരു നൈട്രജൻ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം അത് എടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും എത്ര ആന്ന് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും എത്ര ആന്ന് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ഇതാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം എന്ന് പറയും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ജി എം എം ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇല്ലയോ വൺ ജി എം എന്നകത്തുള്ള എന്ത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലയോ അല്ലെ സോറി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലയോ വൺ ജി എം എമ്മിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണിത് അപ്പം ടു ജി എം എം എടുത്താലോ നമ്മൾ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന് എഴുതും അല്ലയോ ത്രീ ജി എം എം എടുത്താലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന് എഴുതും ഇല്ലയോ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ എ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആരുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലയോ നമ്മുടെ ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഈ ടു എന്നും ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലയോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എത്തിക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം അതായത് ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എൻ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എൻ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും കൂടെ വേണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടെ വേണം മോളിക്യൂൾസും കൂടെ വേണം ഇല്ലയോ ഏ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എം എം എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ടു അവകാട്ട സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെന്ന് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ഇൻറ്റു എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ഇൻറ്റു എൻ എ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് മൊത്തം വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തരുന്നത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല തരുന്നത് ഞാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിച്ച ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം ചെയ്യുക അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഈ പാടം നല്ല തറവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലേ ആദ്യം ചെറിയൊരു പാട് തോന്നും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾസ് ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾ മലത്തി പറഞ്ഞ എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലയോ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ബാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ത
given mass given mass divided by 1 gmm of carbon dioxide 1 gmm of carbon dioxide given mass undu etra 440 ennundu illiyo pache 1 gmm illa appo nammal endu cheyyum 1 gmm of carbon dioxide kandupidikana endeyo adu engane kandupidikune carbon indathu 12 aanu appo 1 into 12 plus oxygen indathu 16 aanu appo 2 into 16 equal to 12 into 12 plus 16 into 16 aanu appo 32 32 into 32 equal to 44 gram ennu kitti etra kitti 44 gram ennu kitti kitti illayo adu nammal question lettu kodukum appo namakku endu kittum 40 ya 40 divide cheyal 10 ennu kitti etra ennu kitti 10 ennu kitti 10 ennu kitti illayo അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ജി എം ആയല്ലോ അപ്പം ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഏതാലോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജി എം എം പത്ത് അവകാട്ടൊരു നമ്പർ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പത്ത് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ജി എം ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് കണ്ടുപിടിച്ച രീതിയല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്തായാലും മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ താരുണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഇല്ലയോ പിന്നെ അകത്ത് എന്തായാലും ആറ്റങ്ങൾ കാണുമല്ലോ കാണത്തില്ലയോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചോദിക്കാം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചോദിക്കാം മോളിക്യൂൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചോദിക്കാം ഇല്ലയോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻറ്റു എത്ര ആറ്റങ്ങൾ എത്ര മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും കേട്ടോ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇത്രയും ഉണ്ടോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടോ അതിനെ അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് അറ്റോമിസിറ്റി അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അറ്റോമിസിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് അറിയണ്ടേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിസിറ്റി അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ടോ അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും ആണുള്ളത് അല്ലയോ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ മറ്റേ ആറ്റങ്ങൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു കാർബണിൻ്റെ എലമെൻറ്റും രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ എലമെൻറ്റും ഇല്ലയോ മൊത്തത്തിൽ എത്ര മൂ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിസിറ്റി എത്ര മൂന്ന് എന്ന് പറയാം അറ്റോമിസിറ്റി എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയാം അല്ലയോ അടുത്ത ആ വാട്ടർ എടുത്താലോ അറ്റോമിസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഹൈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അറ്റോമിസിറ്റി എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്താലോ ഓ സിക്സ് ആറ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ് ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലയോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്ര പത്ത് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇല്ലയോ അതിനെ അതിനെ അറ്റോമിസിറ്റി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റോമിസിറ്റി എത്ര ഒരു കാർബൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര തേർട്ടി തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ആ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾസ് ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതാണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ ഫോർട്ടി ഗ്രാം അമോണിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി ഗ്രാം അമോണിയ എന്
അമോണിയ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൈട്രജൻ്റെ അത് പതിനാല് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂ ഒന്നാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എത്തും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻറ്റു അറ്റോമിസിറ്റി എന്നാണ് അറ്റോമിസിറ്റി അല്ലയോ അറ്റോമിസിറ്റി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റ അതിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വേണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ഇൻറ്റു എൻ എ ആണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തിൽ വേണം നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം വേണ്ടേ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം വേണം അതെന്താണ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ജി എം എം ഗിവൺ മാസ് എത്ര ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ ജി എം എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അല്ലയോ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റോമിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റോമിസിറ്റി എത്രയാണ് ഒരു നൈട്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം മൊത്തം എത്ര നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിസിറ്റി നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്ര എയ്റ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ജി എം എമ്മിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തറിയും ഇത്രയാണ് എന്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ജി എം എമ്മിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എഴുതി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾസ് ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഗിവൺ സാമ്പിൾസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സാമ്പിളുകളുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ആ എങ്കിൽ അഞ്ച് ഇക്വേഷനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ടാമത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം മൂന്നാമത്തത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് നാലാമത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാമത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ മോളിക്യൂളാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ആറ്റമാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ജി എം എം വെച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ജി എ എം വെച്ച് എഴുതും ഇത് മോളിക്യൂളാണ് അപ്പം ജി എം എം വെച്ച് ഇതും ഇതും എന്താണ് മോളിക്യൂളാണ് അതുകൊണ്ട് ജി എം എം വെച്ച് ഇത് ആറ്റമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജി എ എം വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസറുകൾ ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആ ഭാഗങ്ങളായിട്ട്
അത് നിങ്ങൾ പറയുക അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ ഡൗട്ട്സും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ സി യു ലേറ